ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕುಸುಮ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಧಾವಂತವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಗತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅನುವಂಶದಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಬಲು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಅನೇಕ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಅದು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಇಂಥ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಂಬುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನಾಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಸ್ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಹೇರ್ಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಖಂಡಿತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಏನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗುವಂತ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಸ್ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಜುವೆನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಜುವೆನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನಾವ ಡೇಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಗದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಕಾಸಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ
ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಲೋ ಹೈಟಿನ್ ಎಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಜ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬೇಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಾ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಬೇಗ ಹಸಿವಾಗೋದಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಯುರಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೋಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಸುಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾರು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಡಯಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಜಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನ್ಯೂರೋಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮರಗಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಾಲುಗಳು ಮರಗಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಫೇಲ್ಯೂವರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ
joints pain cans kolo unta dir bodo. Common symptoms now noda dadre burning sensation in the soul santa health tivi. So pada galali uri cans kolo dar jottege. So ati agi hashiva go unta unta health bodo. So pade pade urination ke hogu unta do. Frequent urination jasti cans kolo unta do. Atava bayer ke jasti go unta do. Increased thirst unta na kuda na health tivi. Inta lakshana galana main agi diabetic patients ali cans kolo unta idhe. Before nimge yaude vandu tondre gal irli la. But sadan agi six month ali nimge vandu eight to ten kg loss agi idhe. Tumba सुस्ताकता है दे, उरी बढ़ता है दे, सो खंडित नेगलेट मारा खोक बड़ी, सो मस्ट एंड शुड ये ला हार्मोन्स रिलेटेड टेस्ट करना मार्च से, इस्पेशली न्यू ये डायबिटिक रिलेटेड टेस्ट करना मार्च उधर मुख्य अंतर न वधना तोड़ कोम बोलो ओके हाँ कि इन जेस्टिशन डायबिटीज़ इंद्र बंदा के समान योगी आह दो फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो गया उन था समस्या न तो आह मधुली की न दूर उन्हें ताई की न दूर हिद्रे आह दो मगली को कुड़ा ट्रांसफर गुन्दो साथी थी हीरे मधुले हीरे था आह सो खंडित आह स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर ये निरुत्ते � टेंशन स्ट्रेस सिंदा इर बोधु और ड्रग्स सिंदा इर बोधु और एल्स एस्ट्रोजन आप पेशेंट्स की हार्मोन फ्लक्चुएशन सिंदा डायबिटिक लक्षण अगले कांड्स कौन ताय रहता है एंड शुगर लेवल्स हाई आकता है रहता है बट इंता वंदु संदर्भ दली सो पेशेंट्स की याद है वंदु प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट अथवा related abnormalities jasthi kaans kolta hai ratta hai and muscular weakness atwa muscular muscle sien hai ratta hai adhrali congenital deformities kaans kolta hai ratta hai so anga vika leta hai anna kaans kolta hai ratta hai inta vandhu complications anna during pregnancy nalli mahil eru correct agi follow up maadda hai dhra hai hutta makrali ee abnormalities atwa complications anna nao 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 ok hagi in andre yaudhi type of diabetes bandhru kuda treatment anta vishya bandhagi yaudhi yaudhi treatment ke yaudhi tegith kolo anta avashya kati vandhu sandhra dhali ratta hai see diabetes बंद तो अंदर है फर्स्ट मेन ये लोग योजने मारो देन अंदर है डायबिटीज बंद आद मले सो लाइफलॉन्ग नान मेडिकेशंस तो गोले बेकु ये वक्त नान गया उधर इतने ऑप्शन सील ला सो डॉक्टर तरह वो तरह मेडिकेशंस तो गोन तरह टाइप वन टाइप टू डायबिटिक अलेन ना नोड़ा दाद रहे, सो टाइप वन डायबिटिक पेशेंट्स है ना फर्स्ट फाइव यूनिट इन द स्टार्ट मार्ट इर तरह इंसुलिन है ना टेन ही होगी रहते, ट्वेंटी होगी रहते, थर्टी यूनिट्स ही होगी रहते, सो ओनली इंसुलिन यूनिट ही इंक्रीज मार्ट उधर इंदा निम्मा प्रॉब्लम के सल्यूशन सीगोर � मेडिकेशंस करता होती हो, आवाग नौ करता है रो ट्रीटमेंट कंप्लीट इधर अंतर था। एक अंदर मेडिकेशंस तो गुण आदमी ले ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स नॉर्मल बरतते हैं। आवाग न्यू स्टॉप मार्ट तेरे मत्ते शुगर लेवल्स हाई आ गत्ते हैं। सो ये कड़े शुगर लेवल्स कंप्लीटली नॉर्मल इधर मार्च सिरों अंतर दो अंतर दरे सो 90 टू 100 अंतर इतर नॉर्मल वैल्यूज हेल्थ थी भी उठा आदमी ले मार्च पे कागी रो दो अंतर दरे सो 90 टू 150 इस नॉर्मल अंतर ना हेल्थ थी भी सो 160 170 180 190 सो सो अपार टेंशन स्ट्रेस इन दर बो दो ओकेशनली स्वीट्स अन्ना फॉलोअप मार्डी रो दिन दर बो दो सो इतर पेशेंट्स इन हेल्थ तरह नम्बर नान 400 इधरों कोड़ा नान तुम्हारे चना की दिन नान क्या उधर इतने लक्षण गलन कांस्ता इलान था सो खंडित ता साइन एंड सिम्टम्स नम्बर कांस्ता इलान था अंदर सो न्यू बैटरी दी रान तरता ला सो प्रॉब्लम्स वाला कड़े इन्दना बेल कौन ता होगुत्ता है सो आन साइन एंड सिम्टम्स हाई आ दागा, so main thing is 300 अबो आकता है दे, HbA1c test, test साला न्यू test पार्ट से दुरु कोड़ा, यवागलो 10% मेल एने बरता है दे, अन्ता वंदु 
ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಯಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೇ ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ನೆಂಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ನ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಡಯಟ್ರಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಅಂಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿವರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ಇದು ನರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿ ಹೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿ
ಲೈಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸುಸ್ತ ಆಗಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮಾಡ್ಸಿದೀರ ಓಕೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ತರ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಶಿವರಿಂಗ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಎಚ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಎಚ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಫರ್ದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ತ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿತ್ತಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಂತ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸಫರ್ ಆಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಕೀಟೋ ಅಸಿಡೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ
ಜಾಸ್ತಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಯುರಿನೇಷನ್ ಯುರಿನೇಷನ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇರಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕೀಟೋ ಎಸಿಡಿಸಿಸ್ ಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಥ್ರೀಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತೂಕ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅವರು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆಂಟಿಸಿಡಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ ಅದರಿಂದ ಹುಳಿ ತೇಗಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಚೆಸ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ ಅನ್ಸುವಂತದ್ದು ಸೊ ತಲೆನೋ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹ